and welcome to Morning Cafe presented by Pond Wanted Agent powered by Cyball. எல்லாருக்குமே லைஃப்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கோங்க முக்கியமா கொக்க பார்த்து பொறுமையை கத்துக்கணும் எறும்ப பார்த்து சுறுசுறுப்ப கத்துக்கணும் தேனியை பார்த்து உழைப்ப கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே நிறைய கத்துக்கிட்டு நிறைய சாதிக்கணும்னு சொல்லி உங்க எல்லாரையும் உங்களுடைய பேவரட் ஷோவான மார்னிங் கஃபேக்கு வரவேற்கும் நான் உங்கள் கண்மணி கண்மணி ஒரு ஊரை வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா மாத்துறதுக்கு அந்த ஊர் எப்படி இருக்கணும் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா மாத்தணும்னா கண்டிப்பா வரலாற்றுல முக்கியத்துவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு கோயில் பகுதியா இருக்கணும் அதுவும் இல்லைனா பிரபலத்தோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கணும் பட் யாருமே வசிக்காத ஒரு இடம் வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா மாறி இருக்கு அதாவது மக்களே இல்லாத ஒரு இடம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா மாறிருக்குன்னு சொல்றேன் ஆனா அது எப்படி சாத்தியமாகும் ஒரு இடம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா மாறணும்னா முக்கியமா அந்த இடத்துக்கு நிறைய மக்கள் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த இடத்துல மத்த பிசினஸும் நல்லா நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ சொல்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா யாருமே அங்க வசிக்கல அதனாலதான் வந்து அந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாவே மாறி இருக்கு ஆனா எதனால அங்க மக்களே இல்லாம இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஜெய்ப்பூர் பக்கத்துல இருக்கிற குல்தாராங் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரை பத்தி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த ஊர்ல வந்து இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் ஃபேமிலிஸ் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க பட் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் யாருமே அங்க இல்லையா அதாவது இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எண்பத்தி அஞ்சு குடும்பங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா இப்ப எங்க ஒரு ஆள் கூட இல்லாம இருக்கு ஆக்சுவலா இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சலீம் சிங் அப்படிங்கிற பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அந்த ஊருக்கு நிதி திரட்டுறதுக்காக போயிருக்காரு அந்த டைம்ல அந்த ஊர் தலைவரோட பொண்ணு அவர் பாத்திருக்காரு ஓகே வெயிட் வெயிட் இதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கறத நானே கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த பொண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிருப்பாரு ஆனா அதுக்கு அந்த ஊர் தலைவரும் பொதுமக்களும் ஒத்துட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க கரெக்டா நீ சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் ஆனா அங்க ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்ன தெரியுமா அந்த பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் எனக்கு பொண்ணு கொடுக்கலன்னா யாருமே இந்த ஊர்ல இருக்கவே கூடாது அதுக்கப்புறம் <laughs> so, <laughs> வணக்கம் நேர்களே நான் கவிதா சத்யநாராயணன் குஷப்பாவ யோகால இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஆசனா பஷ்வகோனாசனா பஷ்வகோனாசனா யார் யார் பண்ணலாம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இது ஜென்ரலி எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆனால் பேசிக்லி யார் பண்ணணும்னா ஹூ ஹேஸ் அ வெரி ஸ்டிஃப் பாடி ரொம்ப ஸ்டிஃபாக இருக்குது பாடி என்னால் ஜா நிறைய மூமெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டிஃப் பாடிக்கு பஷ்வ கொண்டாஷனாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும் எஸ்பெஷலி ப்ரெக்னென்சி டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா இஃப் யூ பிளானிங் ஃபார் ப்ரெக்னென்சி பஷ்வ கொண்டாஷனாக எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதனால் உங்கள் பாடியில் ரொம்ப எலாஸ்டிசிட்டி ரொம்பவே நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் கொஞ்சம் பாடி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நார்மல் டெலிவரிக்கு பிளான் பண்ணும்போது முன்னாடி பண்ண இந்த ஆசனாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு லேட்டர் ரொம்பவே பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஏன்னா இதோட காஃப் மசில்ஸ் உங்களோட தைஸ்ல இருக்கிற மசில் ஆம் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கு ஒரு பெண்ட் இருக்கும் இடுப்புல இருந்து உங்களோட தை மசில்ஸ் வரைக்கும் போற நரம்புகளுக்கும் தசைகளுக்கும் ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் மசில் எக்ஸசைஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராகும் ஸோ பஷ்வ கோராசனா பண்ணும் போது பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராகிறது பாடியில இருக்கிற ஸ்டிஃப்னஸ் போகிறது அண்ட் உங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்குமே ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் கிடைக்கணும்னா இந்த ஆசனாவை நீங்கள் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னுட்டு நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் உங்கள் கையை நார்மலி நமஸ்தே உங்கள் நார்மலி இப்படி பிடிப்பீங்க இல்லையா முன்னாடி பிடிக்கிற ஸோ நோ இந்த நமஸ்தேவை பின்னாடி பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் ஸோ பின்னாடி இப்படி பிடிக்கணும் அதை எப்படி பிடிக்கலாம் இப்படி ஓகே ஸோ நீங்கள் இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே வர வைங்க உங்கள் மார்பு பகுதியை முன்னாடி தழுங்க உங்களோட பேக் இரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட எல்போவில் இருக்கிறது பைசப்பில் இருக்கிற மசில்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் நீங்கள் மெதுவாக முன்னாடி மேட்டில் இருந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பசுவ கொண்டாசனா இருக்கும்போது ஒரு கால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு காலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் பண்ணுறது ஃபார்வர்ட் பண்டிங் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்பைன் இரெக்டாக இருந்தால் தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் மூச்சு உள்ளே வெளியே ஒன் டூ த்ரீ மெதுவாக மேலே வாங்க 
நார்மலி ஃப்ரண்ட் உங்கள் காலை முன்னாடி எடுத்து ஃப்ரண்ட் பெண்ட் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் ஹாஃப் வே மட்டும்தான் போக முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்கள் ஆம்ஸ்ட்ரிங் வெறியறதுனால உங்கள் நெத்தி உள்படும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த நமஸ்தேவை ரொம்ப நேரம் பிடிக்க முடியலன்னா மெதுவாக மேலே வந்துடுது மேலே வந்துட்டு உங்கள் நமஸ்தேவை எடுத்துட்டு இந்த விரிஸ்ட்டு அதாவது கையை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மணிக்கட்டை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக கீழே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் மூச்சு உள்ள வெளியே மெதுவாக மேலே வாங்க இது பாய் எக்ஸசைஸ்னால ரெண்டு பக்கமே பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ரைட் கால் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா லெஃப்டில் திரும்பிக்கோங்க உங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வயிறை முன்னாடி தள்ளி முன்னாடி பாருங்கள் அண்ட் மெதுவாக கீழே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் மெதுவாக கீழே போகும்போது நமஸ்தே பிடிச்சும் போகலாம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த மணிக்கட்டு தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா முன்னாடி போகிறதுக்கு நீங்கள் முன்னாடி போய் மணிக்கட்டை டச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினட் அண்ட் மெதுவாக மேலே வரலாம் ஸோ அண்ட் ஸ்லோவாக கைகளை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்துடலாம் இதே மாதிரி தான் உங்கள் நமஸ்தேவை முன்னாடி பிடிக்கிறத விட பின்னாடி பிடிச்சி அந்த பாடி ஸ்டிஃப்னஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் பசுவ கோனாசனா ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆகும் இன்னொரு வாட்டியும் நான் உங்களுக்கு பசுவ கோனாசனா எப்படி பிடிக்கலான்னுட்டு பார்க்குறேன் முன்னாடி பிடிச்ச ஒரே நமஸ்தேவை தான் பின்னாடி பிடிக்கும் என்ன பின்னாடி பிடிக்கும் போது இந்த ஹிப்பு கிட்ட பிடிக்க வேண்டாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது உங்கள் நமஸ்தே மெதுவாக மேலே ஏறி அட்ஜஸ்ட் ஆகி மேலே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுதான் பசுவ கோனாசனம் சொல்லுவாங்க மெதுவாக கால்களை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடி பெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி பண்ணி பார்த்துட்டு மெதுவாக பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட கைகள் உங்களோட பைசப்ஸ் பொசிஷன்ஸ் ரொம்பவே மூமெண்ட் நிறைய கொடுக்குறதுனால பாடியில் ஸ்டிஃப்னஸ் குறையும் இன்னைக்கு நீங்க பசுவ கோன் ஆசனா பாத்தீங்க நாளைக்கு இன்னொரு ஒரு ஆசனாவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் சுவாதி என்னதான் அறிவியல் அதிக அளவுல வளர்ந்துருந்தாலும் நம்ம டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியில இப்ப இருந்தாலும் நம்ம ஊர்ல இன்னும் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருந்துட்டுதான் இருக்குல்ல ஆமா கண்மணி நிறைய பேர் வந்து பரம்பரை பரம்பரையா இந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மள சுத்தி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆமா இதே மாதிரி ரீசெண்டா ஒரு இன்சிடென்ட் தெலுங்கானாவில நடந்திருக்கு தெலுங்கானாவில மம்பாபூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல ஒரு வினோதமான ஒரு வழக்கம் இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல போறது இறந்துட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன் அந்த வீட்டுல இன்னொரு சுபகாரியம் அதோ நல்ல விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் வேற யாரும் அவங்க வீட்டுக்கு போவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்த விஷயம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு வீட்டுல வந்து ஏதாவது ஒரு டெத் நியூஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா ஒரு சுப காரியமும் கண்டிப்பா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரிக்டா வந்து யாருமே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஒவ்வொரு தான் இதே மாதிரி மம்பாபூர்ல ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தர் ரீசெண்டா இறந்திருக்காரு அதனாலயே அந்த குடும்பத்துடைய வீட்டுக்கு வந்து யாருமே போகாம இருந்திருக்காங்க சரி அவங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம யாரும் அவங்க போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதால சோ அந்த குடும்பத்துல இருக்கவங்க என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த குடும்பத்துல இருந்த ஒரு எட்டு வயசு குட்டி பையனுக்கும் அஞ்சு வயசு சின்ன பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாவிகளா அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்புறம் என்ன இந்த விஷயத்தை எப்படியோ குழந்தைகள் நலத்துறை அதிகாரிகள் கேள்விப்பட்டு அந்த கல்யாணத்தை உடனடியா நிறுத்திருக்காங்க நல்ல வேலை இந்த விஷயம் வெளியே தெரிய வந்தது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட லைஃபும் ஸ்பாயில் ஆயிருக்கும் இல்ல இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த குடும்பத்து மேல ஏதோ ஒரு கேஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் இந்த மாதிரி ஆட்கள் மேல கண்டிப்பா நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்பதான் அந்த மாதிரி குற்றங்கள் எல்லாம் நம்ம நாட்டுல குறையும் சரி இந்த தகவலோட அடுத்த பகுதி என்ன அப்படிங்கறத பாத்துட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திகா நம்ம ஜென்ரலா இப்போ ஹக்கிங் ஒருத்தவங்க பண்ணும் போது எப்படி அதை டிஃபெண்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டோம் அந்த ஹக்கியும் மீறி ஒருத்தவங்க நம்மள கிஸ் பண்ண வரும்போது எப்படி நம்ம டிஃபெண்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சில டெக்னிக்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு என் கூட கிறிஸ்டினா இருக்காங்க வெல்கம் கிறிஸ்டினா ஓகே ஸோ ஒருத்தவங்க ஹக்கியும் மீறி நம்மள கிஸ் பண்ண வர ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்ற போது நம்ம எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அவங்க கிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே ஹேண்ட் அகேன் ஸோ இந்த ஹேண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பிளாக் இங்கே ஒரு பிளாக் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நீங்கள் இப
கரெக்டா சோ இந்த பாட்ல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் உங்க ஹேண்ட் இப்படி அஷ்டிங்க அப்படினா இத வெச்சே நீங்க அட்டாக்கும் பண்ணிக்கலாம் கூட இது சப்போர்ட் இருக்க அப்படின்றனால இதல புஷும் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த டெக்னிக்க நீங்க ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு டெக்னிக் பார்க்கலாம் இன் கேஸ் அந்த இன்டென்ஷனோட அவங்க வராங்க அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க விஷன நீங்க بلاக் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் இங்க அட்டாக் பண்றீங்க சோ இப்படி பண்ணும்போது வந்து நீங்க இந்த விஷயத்துல இருந்து ஈஸியா டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் தான் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதல மெயினா பண்றது என்ன அப்படினா அவங்கள வந்து உங்களுக்கு இது அவே கொஞ்சம் ஜஸ்ட் புட் விஷ் விலகி வைக்கறீங்க சோ இதுதான் வந்து இது எல்லாத்துலயுமே வந்து மெயினா அவாய்ட் பண்றதுக்கு நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ அடுத்து थर्ड டெக்னிக் போலாம் இப்போ கிஸ் பண்ண வராங்க இல்ல நெருங்க ட்ரை பண்றாங்க அந்த இதுல இப்படி بلاக் பண்றது நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துறோம் சோ بلاக் பண்றது ஒரு புஷ் பண்றதுக்கு பதில் இப்படி நீங்க ஸ்லாப் பண்ணி அட்டாக் பண்ணலாம் अगेन சோ இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு யூ வாண்ட் ட்ரை சோ இப்போ வரோம் எஸ் எஸ் சோ இதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த டபுள் இந்த விஷயமே எல்லாரும் பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டா சோ இந்த டபுள் ஸ்லாப் டெக்னிக் இத யூஸ் பண்ணியோ வந்து நீங்க உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைனலா ஒரு டெக்னிக் பார்க்கலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இப்படி بلاக் பண்றீங்க சோ அவங்க நல்லா நெருங்க ட்ரை பண்றாங்க இப்படி بلاக் பண்றீங்க இப்படி بلاக் பண்ணிட்டு இப்படி சோ இது கொஞ்சம் லைக் டிஃபிகல்ட் அப்படின்றத விட கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹார்ம் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் சோ இது பிராக்டிஸ் பண்ணும் போதுமே கேர்ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க சோ இப்ப வராங்க இங்க بلاக் பண்ணிருக்கீங்க இங்க بلاக் பண்ணிட்டு இப்படி அட்டாக் பண்றீங்க சோ இது அட்டாக் ஆச்சு அப்படினாலே வந்து இந்த இயர் பார்ட் இயர் பார்ட்ன்றது வந்து நோஸ் இயர் ஐஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான பார்ட்ஸ் சோ அதுல வந்து நம்ம லைட்டா அட்டாக் பண்ணோம் அப்படினாலுமே வந்து リアக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா தான் இருக்கும் சோ இது பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லா எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க சோ அதங்க நம்ம ஹக் பண்ண வராங்க அதையும் மீறி ரெங்க ட்ரை பண்ணி லெக்ஸ் பண்ண வராங்க அப்படினா எப்படி நம்மளே நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படினு சொல்லி நீங்க போர் எஃபெக்டிவ் சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் பாத்தோம் இன்னும் சில டெக்னிக்ஸோட நாளைக்கு செஷன்ல உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மார்னிங் கஃபே கண்மணி பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சா என்ன ஸ்வாத் இப்படி கேக்குற நம்ம நாட்டுக்கு தான் சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு நம்ம நாட்டை பத்தி நான் சொல்லல நான் சொல்றது சவுதி அரேபியா பத்தி ஓ சவுதி பத்தி பேசுறியா ஆக்சுவலி அங்க பெண்களுக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்குல்ல இப்ப அதெல்லாம் நீக்கிட்டாங்களா என்ன முழுசா நீக்கல கொஞ்சம் வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா வந்து சவுதியில கார்டியன் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு அந்த ரூல் படி ஒரு பெண் குழந்தை வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க அப்பா இல்லைன்னா வந்து பிரதர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் இவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல தான் எப்பவுமே இருக்கணும் அவங்க வெளியே போறதுனா கூட இவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம போகவே கூடாது ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு அந்த பொண்ணு வந்து ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் இல்லைன்னா படிக்கணும் இல்லைன்னா டிராவல் பண்ணும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்களோட பெர்மிஷன் கண்டிப்பா தேவையா ஓகே பட் இந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்ல இருந்து இப்ப எதெல்லாம் நீக்கி இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஹெல்த் கேர் அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட் ஆக்சஸ் எஜுகேஷன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுக்கப்புறமா ஆண்களோட பெர்மிஷன் தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த நாட்டோட மன்னர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு சூப்பர் நிஜமாய் நல்ல விஷயம் தான் பட் இந்த திட்டத்துக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மத்தியில எப்படிப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு இருக்கு ஆக்சுவலா பெண்களோட சுதந்திரத்துக்கு இது ஒரு முதல் படி அப்படின்ட்டு அங்க இருக்கிற பெண்களும் அமைப்பும் நம்புறாங்க அதே மாதிரி இந்த கார்டியன் ரூல் அப்படிங்கறது வந்து கூடிய சீக்கிரம் காணாம போயிடணும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே ஆவலா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் இதே மாதிரி பியூச்சர் பண்ணுவாங்கலாம் <laughs> அதாவது பீப்புள் ஹூ ஆர் பார்ன் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அதாவது அவங்களுக்கு தன்மையே அப்படி தான் ஸ்கின் ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டாவது அவங்களே வந்து அந்த சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை உருவாக்கிக்கிறவங்க அது என்னன்றதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ யாருக்கு வந்து இந்த தன்மையோட அதாவது ஃப்ரம் த பிகினிங்கே வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க யார் மெயின்லி வந்து ஆஸ்மேட்டிக் பேஷன்ஸ் ஆர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆஸ்மா ஃபேமிலியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்கின்னும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து அலர்ஜி எக்ஸிமா இது எல்லாமே வந்து வந்துடும் எஸ்பெஷலி கண்ணை சுற்றி வாயை சுற்றி மூக்கு சுற்றி எக்ஸிமா வந்து ஈஸியாக வரும் இல்லை குழந்தையிலேருந்தே வந்து உங்களுக்கு சீக்ஸ் மேலே வந்து ரொம்ப ஒரு ரெட்னஸ் ஒரு ட்ரைனஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தே வில் ஹாவ் ட்ரை ஸ்கின் ஆல் த்ரூ
ஸோ இது தவிர வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் பீப்புள் ஹாவ் ஒரு ரெட்னஸ் அதாவது இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ரொம்ப ஃபேராக இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஏரியா இங்கே வெயிலில் போனாங்கனாலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு காரமாக ஏதாவது சாப்பிட்டாங்க இல்லைன்னா வந்து ஏதோ கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆனாங்கன்னா உடனே ஃபுல்லாக இந்த இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே செவந்து போயிடும் இவங்களுக்கு ரொசேஷியா அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது இங்க இருக்கிற ரத்த குழா இந்த சீக்ஸ்ல இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேஸ்ல இருக்கிற ரத்த குழா எல்லாம் ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு ரத்தம் அதிகமா அந்த இடத்துல கசைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது ஒரு இமோஷன் இருந்தா கூட தேவ் கெட் வெரி ரெட் இந்த ஃபேஸ் இது வந்து ரொசேஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுமே பாத்தீங்கன்னா தேர் பாண்ட் வித் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அவங்களால சட்டுனு எந்த ஒரு ப்ராடக்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது தே கான்ட் ஈஸிலி சூஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும் யார் வந்து இந்த ஜெனடிக் தன்மை இருக்கிறவங்கள விட்டுருவோம் நம்ம அடுத்தது வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னை உருவாக்கிக்கிறவங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸஸாக வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸில் வந்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸை ட்ரை பண்ணுறவங்க இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னுட்டு வீட்டில் இருக்கிறதும் சரி வாங்கி போடுறதும் சரி நிறைய அடுக்கி அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஃபுல்லாக அண்ட் தேவ் கீப் ட்ரைங் நியூ திங்ஸ் இந்த வருஷத்தில் எப்படி வந்து ஃபேஸ் டேமேஜ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இஃப் சப்போஸ் யூ யூஸிங் நியூ திங்ஸ் இல்லையா இப்போ வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க என்னெல்லாம் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் மேக் யூர் ஃபேஸ் ஒரு ஸ்கின் வெரி சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க ஃபேஸை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஒரு அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் என்ன வடிஞ்சாலும் இம்மிடியட்டாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் நிறைய சோப் யூஸ் பண்ணுறவங்க இதில் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஃபேஸில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டென்ட்லாம் போய் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் செகண்ட்லி வந்து எக்ஸ்போலியேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கரக்கரான்னு ஏதாவது வீட்லேயே ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எனக்கு கடலை மாவு அது இதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கலவை ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து தேவோட பாட்ஸம் எக்ஸ்போலியேட்டிங் க்ரீம் இதை வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே உட்காந்து ஃபேஸை போட்டு தேய் தேயும் தேய்ச்சிட்ருப்பாங்க நான் எப்படியாவது ஃபேர் ஆயிட போகிறேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டே பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஸ்கின் வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம அந்த எக்ஸ்போலியேஷன் அதாவது அந்த கரக்கரன் ஏதாவது ஒரு ரஃப் மெட்டீரியல் போட்டு தேய்க்கும் போது அந்த ஸ்கின்ல சின்ன மைன்யூட் கிராக்ஸ் வரும் இந்த கிராக்ஸ் வழியா உங்களுக்கு மாய்ச்சரும் எஸ்கேப் ஆயிடும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டேமேஜும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்போலியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மல் ஸ்கின் டைப்ல ஒன்ஸ் அ வீக் பண்ணா போதும் இதுக்கு மேல ரொம்ப எக்ஸசிவாக பண்ணும் போது நம்ம ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் தான் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க தேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ட்ரை பண்றவங்க அதாவது வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் தனியா அது தவிர வந்து ஒரு நைட் கிரீம் தனியா அதுக்கப்புறம் டே கிரீம் தனியா ஈவினிங் கிரீம் தனியா இல்லைனா வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ட்ரை பண்ணுறேன்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க சி வாட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் ரெஜிமெண்ட் உங்கள் ஃபேஸ் ஸ்கின் கேர் ரெஜிமெண்ட்ங்கிறது சிம்பிளாக இருக்கணும் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ திங்ஸ் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நிறைய திங்ஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டினியூஸாக ப்ராடக்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேங்கும் போது ஈச் ப்ராடக்ட் வில் ஹாவ் அ சர்டன் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும் அது இரிட்டேஷன் பொட்டன்ஷியலோடு இருக்கிறது உண்டு ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணும்போது அதோடு இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இரிட்டேஷன் தான் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது தவிர வந்து ஓல்டர் ஏஜ் வர வர இல்லையா ஆஸ் வி கோ ஓல்டர் இந்த ஆன்டி ஏஜிங் கிரீம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் யங்கர் ஏஜில் ஃபேர்னஸ் கிரீம்ஸ் ஓல்டர் ஏஜில் ஆன்டி ஏஜிங் கிரீம் இந்த ஆன்டி ஏஜிங் கிரீம்ஸில் எல்லாத்துலையுமே ரெட்டினால் டிஹைட் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் இருக்கும் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராடக்ட் இதையும் போடுவாங்க அது தவிர லைட்டனிங் ப்ராடக்ட்டும் காலையில் போடுறேன்னு போடுவாங்க எக்ஸ்போலியேஷனும் பண்ணுவாங்க பார்லர் ட்ரெஸில் போய் நான் ஃபேஷியல் பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்ணும்போது யூர் ஓவர் லோடிங் யுவர் ஸ்கின் வித் டூ மெனி திங்ஸ் திஸ் கேன் ஆல்சோ காஸ் அ வெரி சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வந்து வி ஆர் கிரியேட்டிங் அவர் ஓன் சுச்சுவேஷன் வேர் யூர் காசிங் அ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து இருக்கிற பார்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இஸ் அ வெரி ஹாட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி சன் எக்ஸ்போஷருங்கிறது இட்ஸ் அ டெய்லி ரிஸ்க் ஃபார் அஸ் இல்லையா ஸோ சன்ஸ்கிரீன் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லாத இருக்கும்போது அதுவுமே வந்து இட் வில் ஆட் டு ஸ்கின் டேமேஜ் சரி
and uh, moreover etana vaati or face wash pannala nu pathinga na in a day more than two times using a cleanser is not essential rendu vaati vande neenga soap or unga face wash potu use pannite and the soap free cleanser potu use pannite mecha padi verum water potu wash pannikalam face and the minute you wash your face with your cleanser immediately moisturize the face it's very important summer time la obviously romba creamy moisture moisturizer use pannadinga pisu pisu nu irukum so you can use a gel based moisturizer and that will be suitable for all types of skin adukku mela unga sunscreen போட்டு தாராளமா நீங்க வெளிய போலாம் பட் மேக் ஷூர் தட் யூ யூசிங் யுவர் சன்ஸ்கிரீன் அட் லீஸ்ட் 20 मिनिट्स बिफोर யூ கோயிங் அவுட் சோ திஸ் இஸ் an important tip as far as cleansing is concerned அது தவிர என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் see exfoliation is only once a week you don't need to exfoliate your skin every day அது எக்ஸ்ஃபோலியேட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எஸ்பெஷியலி when you have sensitive skin please talk to your dermatologist before you choose an exfoliating product and uh, micro beads abdingaradhu vandu it is very environmental hazard a irukku innike so choose a product which doesn't have those micro beads you can do your home exfoliating adala pannala but vandu enna product podringa angaradhu unga it should be only by your dermatologist advice neengala home remedies pannadinga and uh, there are other people who will choose in the neem அதாவது வந்து வேப்பல அரைச்சு போடுறேன்வாங்க நான் வந்து மஞ்சள் போடுறேன்வாங்க இது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பேக்காக போடுறேன்வாங்க தயவு செஞ்சு சமையல வந்து உங்கள் சமையல் அறையில் பண்ணுங்க டோன்ட் டூ இட் ஆன் யுவர் ஃபேஸ் ஓகே பிகாஸ் யூ நெவர் நோ ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த மஞ்சள் வந்து ஒரு கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் இன்னொரு நாளைக்கு வேறு கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கலாம் அந்த கலரிங் ஏஜென்ட் மஞ்சளில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைட் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கின் மைட் கிவ் யூ மைட் பி கிவிங் யூ அண்ட் அலர்ஜி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்கானிக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் டோன்ட் யூஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கலரண்ட் அதிகமாக இருக்கிற மஞ்சள்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க and uh, neem leaves ella vandu mudinja alavuk avoid panikonga it is not advisable to arach me neem ella face la podradala pannadinge even namba daily in the lemon juice abdingaradha ellame romba light ah aagum nu vandha na tan korekkira nu poduvanga oru naal illa oru naal adu burn panni vittrom skin na adu ennikinu solla mudiyadhu because your skin may be very sensitive that day so avoid using cooking items on your face as much as you can go by what your dermatologist says he'll take their help to choose the right products for your skin so we have spoken about moisturizing we have spoken about cleanser and exfoliation idu ellame vandu and also night creams for people who are over 35 30 or 35 vandu an anti aging cream in their regimen definitely vandu podrathu avashyam da but enna mari anti aging cream appdinu paathinga na choose one cream which has retinol dehyde which has a component called hyaluronic acid konja vand skin moisturizer um irukano anti aging component um irukano but that should be just one cream and that's more than enough adu vand night cream ah vechukonga ninga but idume vand it you should make sure before you try any cream on make sure that you put it on in the part of the kai la vand potu or one day wait pannunga edha allergy iruka enna abindu paathittu adukapra vand if there's no allergy then you can go ahead and apply it on your face and the other thing is நீங்க கண்டிப்பா பண்ண கூடாதது என்னன்னா சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கிறது கலரண்ட் அதிகமா இருக்கிறது அந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் எனி திங் வித் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எஸ்பெஷலி சோப்ஸ் அண்ட் பாத் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் திங்ஸ் வித் ஸ்மெல் குட் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கின் ஹெல்த் உங்களுக்கு ஸோ அவாய்ட் திங்ஸ் வித் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அண்ட் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதர் தென் தட் வாட் கேன் யூ டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் அ நார்மல் டே ஈவன் வென் யூ யூசிங் யோர் மேக்கப் மேக் ஷோர் தட் யோர் மேக்கப் இஸ் ஹைப்போ அலர்ஜெனிக் அந்த வேர்ட் இருக்கணும் உங்களுக்கு நான் கொமிடோஜெனிக் ஹைப்போ அலர்ஜெனிக் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஃப்ரீ இது எல்லாமே தி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் டு பி யூஸ்ட் ஆன் த டு நீங்கள் படிக்கும்போது அதெல்லாம் இருக்கான்ட்டு பார்த்து வாங்குங்க ப்ராடக்ட்ஸை அண்ட் மேக்கப் கூட வந்து வென் யூ ரிமூவிங் யோர் மேக்கப் இல்லையா சி ஐ எம் நாட் சம்படி ஹூ அட்வைசஸ் மேக்கப் எவ்ரி டே இஃப் யூ யூஸ் மேக்கப் இட் ஷுட் பி இஃப் யூர் ஆன் இஃப் யூர் சம்படி ஹூ ஆர் ஹூஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டெலிவிஷன் ஆர் நீங்கள் வந்து அந்த உங்கள் ப்ரொஃபஷனே மேக்கப் பேஸ்டாக இருக்குன்னா அது வேறு விஷயம் பட் ப்ரிஃபரபிளி எக்ஸப்ட் ஃபார் யோர் சன்ஸ்கிரீன் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர் யூ ரியலி டோன்ட் நீட் அ டெய்லி மேக்கப் ப்ராடக்ட் பிகாஸ் இட் பிளாக்ஸ் யோர் போர்ஸ் டூ பட் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறது விச் ஹேஸ் அ மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் அ சன்ஸ்கிரீன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் அ டெய்லி ஃபவுண்டேஷன் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் பட் you should make sure that you remove your makeup properly when you are removing your makeup make sure that you are using products makeup remover which is water based not alcohol based so nariya cleansers toners moisturizer moisturizer cleansers and toners will have alcohol in it so alcohol free water based remove makeup removing products are used pannina that will be more suitable for people with sensitive skin once you remove your makeup make sure that you moisturize your skin too with a gel based moisturizer so all these tips i'm sure will be helpful for you and uh, will help you uh, have your skin glowing and healthy and keep you away from all your sensitivities have a nice day welcome back to morning cafe swathi recent ah da triple k n poi irundha 
பட் அந்த ட்ரிப்ளிகேட் பஸ் ஸ்டாப் தாண்டி போகும்போது தான் பார்த்த அப்படியே அந்த பஸ் ஸ்டாப் புத்தம் புது பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி பல பல இருந்துச்சு ஏ நான் ரீசெண்டா பார்த்தப்போ பெயிண்ட் எல்லாம் போய் ரொம்ப பழைய காலத்து இடம் மாதிரி தானே இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நீ சொல்றது உண்மைதான் ஆனா முதல்ல தான் அப்படி இருந்துச்சு பட் இப்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப புத்தம் புதிய பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு சரி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது கேர் அண்ட் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் அங்க வந்து அந்த என்டையர் பஸ் ஸ்டாப்மே கிளீன் பண்ணிருக்காங்க இவங்க வந்து ரத்த தானம் அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஐவி ஆல பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இவங்க எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி பல உதவிகள் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிருக்காங்க பெரும்பாலும் <laughs> மணி நேரத்துல என்டையர் பஸ் ஸ்டாப்பையுமே சரி பண்ணிருக்காங்க சூப்பர் சுத்தம் சோறு போடும்னு சுமாவ சொன்னாங்க சரி ஓகே இந்த சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்ததா காஸ்டியூம் கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு வந்திரலாம் ஹாய் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஸ்டைல் வன் பாண்டி பஸார் டிசைனர் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம பட் ஸ்டைல் ஒன்ல எப்பவுமே நிறைய டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா யூஸ்வலாக நம்ம ரிசப்ஷன் இல்லை அக்கேஷன்னா யூஸ்வலாக நிறைய டாப் பிராண்ட் ஸ்டோர் நம்ம யோசிக்கும் போது ஸ்டைல் ஒன்றும் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ அதில் டிசைனர் கலெக்ஷனில் பெஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைட் ஒயிட் டிசைனர் கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் அவுட் ஆஃப் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து சில பெஸ்ட் நான் உங்களுக்காக வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து ஷிமர் ஜார்ஜெட்டில் த்ரீ ஷேட்ஸ் சாரி ஸோ அந்த குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் நிறைய வந்து விழுந்துரும் அப்படின்றதுனாலே நம்ம நிறைய வாங்காமல் இருப்போம் ஈவந்தோ அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாலும் பட் நம்ம ரீசெண்ட் எபிசோட்ஸில் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அலைன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே அப்படியே அயன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது வந்து வெளியில் வராது அண்ட் ரொம்ப க்யூட்டாக நிறைய பேருக்கு லைட் வெயிட் இருக்கணும் ஆனால் வந்து சரியில் ஒர்க்கும் இருக்கணும் கொஞ்சம் இப்போது ட்ரெண்டு கேட்ட மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்களுக்கு த்ரீ ஷேட்ஸ் இப்போது கலர் காம்பினேஷன் மேட்சில் இருக்க இந்த ஷேடில் மேலே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப ப்ரிட்டியாக ஒரு ஸ்டோன் ஒர்க் நமக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கீழேயும் இருக்குது போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் வச்சு அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் மினி ப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப டிஃபைண்டாகவும் தெரியும் ப்ளம்பியாக இருக்கவங்களுக்கு டார்க் கலர்ஸ் போட்டால் இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஸோ மோஸ்ட்லி லைட் கலர்ஸ் ஆர் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷிங் த கலர்ஸ் அதாவது இது ஒரு அளவுக்கு பிரைட்டான கலர் அதுலேருந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகி லைட் கலர் போய் அதுக்கப்புறம் டார்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி போடும்போது கொஞ்சம் டாலாகவும் கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாகவும் தெரியும் ஸோ கலர் ஷேடில் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்ட் இவங்களுடைய ஒர்க்கில் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து இந்த சாரியோட பல்லு பட் பல்லுவோடைய எட்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லி டிசைன்டாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ ப்ளீஸ் வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்கில் விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இந்த டிசைன் மோஸ்ட்லி எல்லாம் குத்துற மாதிரி இருக்கும் அதனால கூட நம்ம யோசிச்சு நிறைய டைம் எடுக்காமல் இருப்போம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உள்ளே ஒரு ஃபாயில் ஃபினிஷ் இருக்குது நமக்கு இதில் ஸோ ப்ரிட்டியாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ளீட் நம்மளை ஃபோல்டு இப்படி வந்தால் கூட அசிங்கமாக தெரியாது ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது ஷிம்ம சார்ஜர் இஸ் நத்திங் இதில் கொஞ்சம் ஜிட்ரியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து நார்மல் ஃபினிஷில் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளிட்டரியாக இருக்கும் ஃபினிஷ் ஸோ தட் இஸ் வை இட் ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் கிராண்ட் ஒர்க் பிடிக்காமல் இருக்கவங்க கொஞ்சமாக ஒர்க் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி கைண்ட் ஆஃப் சாரீஸ்க்கு போகலாம் அதில் பார்டரில் மட்டும் ஹாஃப் பீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து ஃப்ளவரில் மட்டும் ஒரு ஸ்டோன் வச்சுருக்காங்க ஃபுல்லி எம்ப்ராய்டர்ட் ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் கறி ஒர்க் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது ஸோ இதோடைய பல்லு வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ சூப்பர்வாக இருக்குது கலர் அண்ட் ஃபினிஷ் ரெண்டுமே அண்ட் இந்த ஹாஃப் பீட் ஒர்க் வந்து பார்த்தா தான் ஹாஃப் பீட் மாதிரி இருக்குது இல்லைனா இது ஒரு அட்டாச்சு கோல்டு பார்டர் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் உள்ள சாரி லைட் வெயிட் சாரி எடுத்தோம்னா ப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கவங்க இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் போனால் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருப்பாங்க அது லுக் ஸ்லிம் பார்க்குறதுக்கு ஸோ வித் அட்டாச்சு ப்ளவுஸ் அண்ட் சாரி ஃபுல்லாக ஒர
ஸோ அதுலேயே டப்பேட்டா சில்கில் வந்து ஒரு சாரி பார்க்குறோம் பேட்ச் ஒர்க் அண்ட் அட்டாச்சு பார்டரோட இந்த சாரி வந்து பார்த்தோன்னா கீழே அந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்க இடம் மட்டும் நமக்கு ஹெவியாக இருக்குது மற்றபடி சாரி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி லேங்காஸ் அண்ட் சாரி இப்போ வந்து நிறைய டப்பேட்டாவில் வர ரீசன் வந்து இது வந்து நல்ல கிராண்ட் ஃபினிஷ் கொடுக்கும் இப்போ இந்த லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இது எப்படி ஷேடு தெரியுது ஒரு மாதிரி ஜிட்ரியாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிச் லுக்காக தான் மோஸ்ட்லி இதில் வந்து நிறைய டிசைனர் கலெக்ஷன்ஸ் வருது ஸோ இதில் மரூன் அண்ட் கேண்டி பிங்க் அண்ட் ஆரஞ்ச் கான்ட்ராஸ்ட் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸோ இது வந்து பாட்டம் சைடு இது வந்து டாப் சைடு டாப் சைடு எவ்வளோ ப்ரிட்டியாக இருக்குல்ல ஸோ யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃப்ளவர் போர்ஷன் இருக்காது நமக்கு லீஃப் போர்ஷன் ஸோ இதில் வந்து இந்த லீஃப் போர்ஷனும் இதில் அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து இது அட்டாச்சு பாட்டர் தான் அது ஸோ இதுலேயே வந்து பல்லு அண்ட் ப்ளவுஸ் அட்டாச்சாக இருக்குது இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பீடு மேலே கீழே அந்த பாட்டம் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல் அண்ட் கோல்டு பீடு ஃபினிஷ் இருக்குது இப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம சாரியோட ப்ளீட்டை இறக்கி போடுறோம் இல்லை டிசைனர் ப்ளவுஸ்க்காக ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணால் இந்த மாதிரி போடும்போது கொஞ்சம் ஆக்குவர்டாக தெரியாமல் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே அப்படி ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் டிசைனர் ரேஞ்சஸ் வந்து இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச்லேருந்தே இருக்குது இவங்க கிட்ட இந்த சாரியோடைய ரேட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி வித் அட்டாச்சு ப்ளவுஸோடைய ஸோ யூஸ்வல் டிசைனர் கலெக்ஷன்லேருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிசைனர் கலெக்ஷன் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்டைல் ஒனில் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் இது இல்லாமல் ஸ்டைல் ஒனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா கேட்லாக் பீஸ் இவங்க கிட்டே அஸ் இன் பொட்டிக்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் பொட்டிக் இல்லை ஒரு பீஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் பொட்டிக் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்லாக் பீஸ் நிறைய ஸ்டைல் ஒனில் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அக்கேஷன் ஃபெஸ்டிவல் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி நம்ம ஷாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ எவ்வளோ ஏர்லியாக ஸ்டைல் ஒன் கோரோமோ அவ்வளோ ஏர்லியாக தி பெஸ்ட் கலெக்ஷனை நம்மளால் கிராப் பண்ண முடியும் இஃபிட்டோல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க கேட்லாக் காமிப்பாங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்களுடைய அதர் பிரான்ச்லேருந்து அவங்களுக்கு அங்கே சோர்ஸ் பண்ணி தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்லாக் கலெக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்தோம் ஒன் ஆர் டூ நம்ம யூஸ்வல் கலெக்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டாக ஸ்டைல் ஒனில் என்ன இருக்குன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் டு மார்னிங் கஃபே கண்மணி நம்ம வந்து பெரியவங்க கிட்ட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கும் போது நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும்பா அப்படின்னு பிளஸ் பண்ணுவாங்கல்ல பட் அதையும் தாண்டி ஒருத்தர் வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் வாழ்ந்திருக்காரு ஸோ அப்போ அவருக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுன்னு சொல்ற அப்படி பார்க்கும் போது அவர் அஞ்சாறு தலைமுறைகளை பார்த்திருப்பாருல ஆமா எயிட்டீன் செவன்டி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் பிறந்தவர் தான் கோத்தோ இவர் வந்து இந்தோனேஷியாவோட மூத்த நபர் மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்திலேயே அதிக வருஷம் வாழ்ந்த ஒருத்தர் இவருக்கு வந்து நாலு மனைவி பத்து குழந்தைகளாம் அப்படியா இப்ப அவருடைய மகன் மகள் எல்லாம் இருக்காங்களா ஆக்சுவலா வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல தான் வந்து அவரோட கடைசி மகன் வந்து இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பேரம் பேத்தி கொள்ளு பேரம் பேத்தி கூட எல்லாம் வந்து அவர் வாழ்ந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்த விழா வந்து அவர் கொண்டாடி இருக்காரு அந்த விழால தான் வந்து மரணத்தை வரவேற்கிறதுக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்ன கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அவர் காலமாயிட்டாரு ஓ ஆனா ஆக்சுவலி இத்தனை வருஷம் அவர் ஆரோக்கியத்தோட வாழ்ந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுமா அதுக்கு ரொம்ப பொறுமையா ஒரு பதில் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா பொறுமை தான் சூப்பர்ல இதைதான் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்னு சொல்லுவாங்க போல இருக்கு இந்த நல்ல செய்தியோட அடுத்ததா சின்னஞ்சிறு உலகம் பகுதி காத்துட்டு இருக்கு பாத்துட்டு வரலாம் வணக்கம் நேர்களே பெற்றோர்களாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் பயன்படுத்தலாமா குழந்தைய மிரட்டி திருத்தலாமா அடித்து திருத்தலாமா அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில சமயம் சந்தேகங்கள் வரும் ஒரு பக்கம் நம்ம ஆன்லைனில் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கும்போது அடிக்காமல் வளர்த்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளை வந்து வளர்த்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கை கட்டு நிமிந்து உட்காரு அப்படின்னு நம்ம கவனித்தோம் அடித்தாங்க நம்ம வந்து அதுக்கு கீழ்ப்படைஞ்சோம் இந்த மெத்தட்ஸ் இப்போ பயன்படுத்தலாமா அதே போல லஞ்சம் கொடுக்கலாமா இது கொடுக்குற நீ செஞ்சிரு நீ இப்படி செய்யலன்னா நான் வந்து உன்னை பனிஷ் பண்ணிவிடுவேன் இந்த மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்தலாமா ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பற்றி இன்னைக்கு பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இன்னைக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வ
இதனால என்ன ஆகுதுன்னா அமைதியா அன்பால சாதிக்கக்கூடிய மெத்தட் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் லைஃப் லாங் மட்டும் இல்ல இது வந்து உலகத்துக்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா மாறுது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து லஞ்சம் கொடுக்கும் போது உதாரணம் சின்ன குழந்தைகிட்ட கண்ணு இது கூட நான் உனக்கு வந்து சாக்லேட் தரேன் ஒரு பேஜ் எழுதிட்டு நான் சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும் போது அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீ செய்ய உன்னோட ஆக்சுவல் ஒர்க்கே நீ செய்யறதுக்கு கூட நான் எக்ஸ்ட்ராவா நான் வந்து லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னும் போது நீங்க வந்து உலகத்திலேயே நீங்க வந்து அது எப்படி தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால வந்து லஞ்சத்துக்கு உண்டான பழக்கத்தை நம்ம வீட்டில தான் உருவாக்குறோம் முதல்ல இருந்து ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க செட் பண்ண வேண்டிய ஹேபிட் கண்ணி இது நம்மளோட வேலை இது நம்ம முடிச்சிடலாம் வாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா விளையாடுங்க பொருள் அளவுல லஞ்சம் கொடுத்து பழக்கிறாதீங்க ஏன்னா நீங்க பொருள் அளவுல கொடுத்து பழக்கிட்டீங்கன்னா அந்த லஞ்சத்துக்கு வந்து என்னைக்குமே எண்டு இருக்காது அவங்களோட டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே போகும் ரெண்டாவது த்ரெட் நம்ம வந்து இது செஞ்சனா நான் உன்னை விட்டுட்டு போயிடுவேன் நீ இப்படி பண்ணனா உடச்சு அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீ வந்து இதுக்கு ஒர்த்தே கிடையாது உனக்கு சுயமதிப்பே வளரக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுல நம்ம அவங்கள டிஸ்ட்ராய் பண்றோம் உதாரணம் அவன் கேரட் சாப்பிடல அப்படின்னா நீ இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தனா பாரு நான் உன்னை விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் நீ முக்கியம் கிடையாது அந்த கேரட் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்கள வந்து இறக்கிடுறோம் ஹோம்ஒர்க் முடிக்கல நீ படிக்கல அப்படின்னா நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னா என்னால செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கு நீ ஆதரவா இருக்க மாட்டேன் ஆனா நீ என்னை விட்டுட்டு போயிடு அப்படின்னா எனக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு பயத்தை உருவாக்குறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பெற்றோர்களா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த லஞ்சம் கொடுக்கறதும் அவங்கள மிரட்டுறதையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஏன்னா இதனால வந்து சுயமதிப்பு மட்டும் இல்ல அவங்க வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு இது மெத்தட் ஆகாது ரெண்டாவது விஷயம் மூணு விஷயம் இருக்கு ஒரு தப்பு செய்யும் போது ஒரு குழந்தை வந்து வேணும்னு செய்யுதான்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுல தான் நான் சைக்காலஜி ரீதியா என்னோட புக்ல கூட எழுதி இருக்கிறது தப்பு தவறு குற்றம் அப்படின்னு மூணு விஷயம் இருக்கு தப்பு அப்படிங்கும் போது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அந்த விஷயத்த செய்யணும்ன்றது எண்ணம் கிடையாது இல்ல பிரச்சனை பண்ணணும்ன்றது எண்ணம் கிடையாது ரெண்டாவது அந்த குழந்தைக்கு அது செஞ்சா பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரியாது அந்த மாதிரி செய்யும் போது அதோட பேரு தப்பு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்க வந்து பெற்றோர்களா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைல்ட் ப்ரூஃபிங் அதாவது அவங்க கைக்கு எட்டக்கூடாத விஷயத்த கைக்கு கொடுக்க கூடாது உதாரணம் இப்போ ஒரு குழந்தை இந்த இப்போ கிட்ட வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கப் எடுக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் இது விளையாட்டு பொருள் அவங்க வந்து இது வந்து செராமிக் இது உடையும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அது தெரியாது அப்போ இதை வச்சு விளையாடணும் இது இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்றது தான் அவங்களுக்கு கண்ணில் படுமை வழிய அவங்க வந்து ஓ இது கையில பிடிச்சா உடஞ்சிரும் அப்படின்றது தெரியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் தப்புன்னு சொல்றோம் அது வந்து உடஞ்சிரும்ன்ற நாலேஜ் கிடையாது அது உடைக்கணும்ன்ற எண்ணம் கிடையாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு குழந்தை இங்க வரப்போகுது அப்படின்னா குழந்தைக்கு எட்டக்கூடாத விஷயத்த நான் எடுத்து வச்சிடணும் ரெண்டாவது விஷயம் அப்படியே அந்த குழந்தை இதை எடுக்குது அப்படின்னா ரெண்டு கையில பிடிக்கிறதுக்கு நம்மளே வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணும்போது ரெண்டாவது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்றோம் தவறுங்கும் போது குழந்தைக்கு இது உழுந்துரும் உடஞ்சிரும் தெரியும் ஆனா உடைக்கணும்ன்ற எண்ணம் கிடையாது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க மெரட் நீங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து திருத்திக்கிறதுக்கு சான்ஸே நம்ம கொடுக்காம போயிடுறோம் உதாரணம் ஒரு குழந்தை வந்து இதை எடுக்குது அப்படின்னா கையில இருந்து உடஞ்சிருது விழுந்து உடஞ்சிருது சோ நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்ணு இதுக்கு சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும் கண்ணு இந்த கிளாஸ் டம்ளர் நீ எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கையில பிடிச்சுக்குங்க இல்ல நீங்க வந்து ஒரு கையில பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யும் போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு கையில பிடிச்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துறேன் எனக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு கையில குடிக்கணும் இந்த கலர்ஃபுல்லான கிளாஸ்ல குடிக்கிறேன்னு அவங்களே வந்து அழகான ஒரு சாய்ஸ் எடுப்பாங்க மூணாவது விஷயம் தான் குற்றம் குற்றம் அப்படிங்கிறது குழந்தை வந்து நம்மளோட மெத்தட் நம்ம பேரண்ட் பண்ணுற மெத்தடில் தான் அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க குற்றம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு எண்ணமும் இருக்கு நாலேஜும் இருக்கு இது செஞ்சா தப்பாகும் இது செஞ்சா அவங்களுக்கு வந்து கெடுதல்
இன்னைக்கு நம்ம மார்னிங் கஃபேல வந்த அத்தனை பகுதிகளுமே உங்க எல்லாருக்குமே உபயோகமா இருந்திருக்கும் நாங்க நம்புறோம் இதே மாதிரி அடுத்த மார்னிங் கஃபே நிகழ்ச்சியில வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுவாதிஷ்டா மற்றும் கண்மணி இது உங்கள் மார்னிங் கஃபே பிரசன்டட் பை பொன் வண்டர் பவர்ட் பை சாய்பால்